स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनचा आज जयपूरमध्ये होणार समारोप तंत्रज्ञांनी विकसित केलेलं सॉफ्टवेअर किंवा ऍप लवकरच उपयोगात येणार उद्यापासून नवं आर्थिक वर्ष नवे बदल प्राप्तीकराच्या उपकरात वाढ ई वे बिलाची सक्ती करदात्यांच्या सोयीसाठी बँकांचे व्यवहार आज रात्री आठ वाजेपर्यंत सुरू दोन एप्रिलला मात्र आरटीजीएस एनईएफटी व्यवहार बंद छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज पुण्यतिथी रायगडसह राज्यभर महाराजांना मानवंदना संगीत नाटकांच्या गौरवशाली परंपरेची मुहूर्तमेळ रोवणाऱ्या अण्णासाहेब किर्लोस्करांची आज जयंती आणि हनुमान जयंतीनिमित्त देशभर संकटमोचनाची आराधना महाआरती भंडाऱ्यांचं आयोजन नमस्कार साडेचारच्या बातमीपत्रात मी प्रज्ञा जांभेकर आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं अखिल भारतीय तंत्रशिक्षा परिषद आय फोर सी परसिस्टंट सिस्टीम्स आणि रामभाऊ माळगी प्रबोधिनीच्या वतीनं जयपूरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन दोन या उपक्रमाचा समारोप आज संध्याकाळी होणार आहे हॅकेथॉनच्या अंतिम फेरीत देशभरातल्या अठ्ठावीस केंद्रांवर आय क्षेत्रातले विद्यार्थी सत्तावीस केंद्रीय मंत्रालयं आणि सतरा राज्य सरकारांच्या समस्यांवर उपाय शोधत आहेत प्रत्येक केंद्रावरच्या तीन सर्वोत्तम संघाला संबंधित मंत्रालयातर्फे पुरस्कार देण्यात येणार आहे विजेत्या संघाला एक लाख रुपये तर दुसऱ्या क्रमांकाच्या संघाला पंच्याहत्तर हजार आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या संघाला पन्नास हजार रुपये पुरस्कार म्हणून देण्यात येतील हॅकेथॉनमधल्या तंत्रज्ञांनी विकसित केलेल्या सॉफ्टवेअरचा किंवा ऍपचा उपयोग संबंधित मंत्रालयाद्वारे भविष्यात केला जाण्याची शक्यता आहे उद्यापासून नवं आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे त्याचबरोबर सर्वसामान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित काही बदलही उद्यापासून लागू होणार आहेत त्यात सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे स्टेट बँकेच्या खात्यामध्ये बचत खात्यात दरमहा ठराविक रक्कम नसल्यास आकारण्यात येणारं शुल्क घटवण्यात आलं आहे त्यानुसार शहरी भागांमध्ये शुल्क पन्नास रुपयांवरून पंधरा रुपये तर निमशहरी क्षेत्रामध्ये चाळीस रुपयांवरून दहा रुपये करण्यात आलं आहे मात्र या शुल्कावर अठरा वस्तू आणि सेवा करही लागू होणार आहे प्राप्ती करात आता तीन ऐवजी चार टक्के आरोग्य आणि शिक्षण उपकर लागू होणार आहे तसंच दोन वर्षांच्या विमा संरक्षणासाठी चाळीस हजार रुपये प्रीमियम दिल्यास दोन वर्ष प्रत्येकी वीस हजार रुपयांची कर सवलत घेता येणार आहे ही मर्यादा आता पंचवीस हजार रुपयांची आहे याशिवाय एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पन्नास हजाराहून अधिक रकमेच्या मालाची वाहतूक करताना वाहतूकदारांना ई वे बिल सोबत ठेवावं लागणार आहे देशात रेल्वे रस्ते हवाई आणि जलवाहतुकीच्या माध्यमातून होणाऱ्या मालवाहतुकीला ई वे बिल बंधनकारक करण्यात आलं आहे करदात्यांच्या सोयीसाठी रिझर्व्ह बँकेची आणि इतर सर्व बँकांची कार्यालयं आज रात्री आठ वाजेपर्यंत खुली राहणार आहेत तर इलेक्ट्रॉनिक्स आर्थिक व्यवहार मध्यरात्री बारा वाजेपर्यंत करता येतील शासकीय देयकं आणि वेतन देण्यासाठी देशभर क्लिअरिंगसाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे दोन एप्रिलला सुट्टी असली तरी वार्षिक लेखे बंद करण्यासाठी बँका खुल्या राहतील मात्र त्या दिवशी आरटीजीएस एनईएफटी यासारखे इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार बंद राहणार आहेत असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलंय परस्परांच्या मुस्तद्यांना देण्यात येणाऱ्या वागणुकीचे सर्व मुद्दे परस्पर सामंजस्यानं सोडवण्याची घोषणा भारत आणि पाकिस्ताननं केली आहे आपापल्या मुस्तद्यांचा होत असलेला छळ याबाबत दोन्ही देशांदरम्यान करण्यात आलेल्या डाव्या प्रतिदाव्यांनंतर हा करार करण्यात आला आहे त्यानुसार एकोणीसशे ब्याण्णवच्या आचारसंहितेनुसार परस्परांच्या मुस्तद्यांना देण्यात येणारी वागणूक आणि राजदूत परिसराचा वापर हे मुद्दे सोडवले जाणार आहेत असं भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानं जारी केलेल्या वक्तव्यात म्हटलं आहे पाकिस्ताननंही अशा अर्थाचं वक्तव्य जारी केलं कृती करण्यापासून प्रतिबंध घालण्यात आला आहे बावीस मार्चला भारतानं पाकिस्तानला लिहिलेल्या पत्रात अशा छळवणुकीच्या तीन घटनांचा उल्लेख केला आहे तर पाकिस्ताननं अशा सव्वीस घटना झाल्याचा दावा केलाय दाभोळमधल्या रत्नागिरी वायू आणि ऊर्जा प्रकल्पाचं गॅस टर्मिनल आणि वीज प्रकल्प अशा विभाजन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी काल दाभोळ इथं याबाबत अधिक माहिती दिली गेलनं केलेल्या दीर्घकालीन कराराअंतर्गत 
अमेरिकेहून एल एन जी घेऊन येणारं पहिलं जहाज काल दाभोळमध्ये दाखल झालं त्यावेळी ते बोलत होते हे जहाज म्हणजे नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याबाबत टाकलेलं महत्वपूर्ण पाऊल असल्याचं त्यांनी सांगितलं भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्वाच्या वाटा असणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या पुरेशा उपलब्धतेसाठी देशांतर्गत उत्पादनाला आयातीची जोड देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली विविध प्रतिबंध घातलेले असतानाही उत्तर कोरियाला मदत केल्याप्रकरणी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेनं सत्तावीस जहाजं एकवीस कंपन्या आणि एका उद्योगपतीला काळ्या यादीत टाकलं आहे अमेरिकेच्या विनंतीनुसार सुरक्षा परिषदेनं उत्तर कोरिया विरोधातल्या सर्वात मोठ्या प्रतिबंधांना मान्यता दिली आहे यानुसार उत्तर कोरियाच्या एकूण तेरा तेल टँकर्स आणि मालवाहू जहाजांना जगभरात बंदी घालण्यात आली आहे चीनमधल्या दोन तसंच सिंगापूर आणि पनामा इथल्या प्रत्येकी एका कंपनीलाही काळ्या यादीत टाकण्यात आलं आहे अण्वस्त्रांच्या मुद्द्यावर अमेरिका उत्तर कोरिया दरम्यान चर्चेचे मार्ग खुले होत असताना हे नवे प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत केंद्र सरकारनं प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेची मर्यादा वाढवत असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी सुविधेचा लाभ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेतला या निर्णयानुसार असंघटित क्षेत्रातल्या नव्या कर्मचाऱ्यांचा पहिला तीन वर्षांचा एम्प्लॉयर प्रॉव्हिडेंट फंड केंद्र सरकार स्वतःच भरणार असून मूळ वेतनाच्या बारा टक्के हिस्सा भविष्य निर्वाह निधीसाठी देणार आहे एक एप्रिल दोन हजार सोळा पासून किंवा त्यानंतर नियुक्ती झालेल्या आणि दरमहा पंधरा हजार रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या देशभरातल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होईल या निर्णयामुळे एक कोटी नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील असा विश्वास केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी व्यक्त केला फैसला लिया गया या पूरा का पूरा बारह परसेंट केंद्र सरकार बहन करेगी और वास्तव में यह कितना बड़ा कदम है और हमें लगता यह है कि इससे करीब करीब एक करोड़ नए रोजगार का सृजन होगा जब तक ये योजना हमारी चलेगी हमारा मानना यह है कि प्रोत्साहन तो मिलेगा ही मिलेगा एक करोड़ से अधिक नए कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा और जो तीन साल की इस पात्रता में एट पॉइंट थ्री थ्री के दर से अब तक लाभ उठा चुके हैं उनके लिए शेष अवधि के लिए बारह परसेंट का लाभ मिलेगा गडचिरोली जिल्ह्यात आहेरी इथं नक्षलग्रस्त भागातल्या तसंच आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलींना मुख्य प्रवाहात आणून स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दल क्रमांक नऊच्या सिव्हिक अॅक्शन कार्यक्रमाद्वारे विविध रोजगाराचं प्रशिक्षण देण्यात आलं या प्रशिक्षणात जिल्ह्यातल्या अतिसंवेदनशील नक्षलग्रस्त भागातल्या चाळीस बेरोजगारांना एमएससीआयटीचं प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र देण्यात आलं तर खेड्यातल्या महिलांना शिलाई मशीनचं प्रशिक्षण शिलाई मशीन आणि प्रमाणपत्र देण्यात आलं त्याचप्रमाणे वीस अशिक्षित बेरोजगारांना मिस्त्री कामाचं प्रशिक्षण देऊन त्यांना मिस्त्री कामासाठीची साधनं देण्यात आली नक्षलींना योग्य मार्गदर्शन मिळालं तर जगण्याची दिशा मिळेल तसंच या प्रशिक्षणातून स्वयंरोजगार मिळवून ते आत्मनिर्भर होतील हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे प्लास्टिक इंजिनिअरिंग ट्रेनिंग ऑटो मोबाईल ट्रेनिंग और इसके साथ ही साथ ही सेरिकल्चर्स जैसे जो ट्रेनिंग दे करके यहाँ के गढ़चोरी डिस्ट्रिक्ट के के आम जनता जो अति नक्सलग्रस्त होने की वजह से अपनी रोजी रोजगार के साथ नहीं जुड़ते हुए आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहे उसको मजबूत कराने का ये भरसक प्रयास है जो कि भारत सरकार एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा दिए गए निर्देश एवं उनके गाइड को पूरा करते हुए हम लोग एक दूसरे को जोड़ते हुए यहाँ पर अमन शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं तीन चार प्रशिक्षण होते हैं मैं प्रशिक्षण निवड़ा संगित है को एक प्रशिक्षण मैं टेलरिंग कोर्स हा निला है निवड़ी मैं पूर्णपने प्रशिक्षण घशिक्षण घर आम शिलाई मशीन सुधा दिल है तमार्फत मी आप रोजगार स्वयं रोजगार करू शके रेल्वेनं तांत्रिक दुरुस्तीच्या कामासाठी मिरज सोलापूर आणि कोल्हापूर सोलापूर या एक्सप्रेस गाड्या पंधरा एप्रिलपर्यंत रद्द केल्या आहेत तसंच सोलापूर मार्गे जाणाऱ्या मुंबई बंगळुरू उद्यान एक्सप्रेस मुंबई नागरकोईल आणि मुंबई चेन्नई मेल या एक्सप्रेस गाड्या मिरज हुबळी मार्गे वळवल्या आहेत पुणे सोलापूर मार्गावर वाकावमाढा वडशिंगे स्थानकांदरम्यान दुहेरीकरण लुपलाईन जोडणी आणि सिग्नल यंत्रणा उभारण्यात येत आहे यासाठी हे बदल केले आहेत
राज्य सरकारच्या रमाई आवाज घरकुल योजनेच्या माध्यमातून लातूरमधल्या अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातल्या नागरिकांचं पक्क्या घरांचं स्वप्न पूर्ण होताना दिसत आहे लातूर महानगरपालिकेकडून सहाशे अठ्ठेचाळीस लाभार्थ्यांना पक्क्या घराचं पत्र तसंच बांधकामासाठीचा पहिला हप्ता लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर आणि मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक अभिमन्यू पवार यांच्या हस्ते नुकताच प्रदान करण्यात आला तळागाळातल्या लोकांना घर देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून कोणताही नागरिक बेघर राहणार नाही असं आश्वासन निलंगेकर यांनी दिलं हे जे ज्यांना घरं नाही आहेत अशांचे प्रस्ताव मागवणे त्यांना मान्यता देणे आणि त्याचा शुभारंभ करणे ही भूमिका आणि महानगरपालिकेने घेतली या योजनेअंतर्गत लातूर शहरासाठी गेल्या तीन वर्षात तेराशे घरांना मंजुरी मिळाली आहे त्यापैकी चारशे ब्याण्णव घरं बांधून झाली आहेत या वर्षात सातशे त्र्याण्णव घरांना मंजुरी मिळाली असून त्यापैकी एकशे पंचेचाळीस घरांचं बांधकाम सुरू आहे या योजनेतून प्रत्येक लाभार्थ्याला अडीच लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे टोटल अमाऊंट आहे अडीच लाख रुपये मला पन्नास हजाराचा हप्ता मिळालेला आहे पाच हप्ते मिळाले चार चाळीस चाळीस हजाराचे दोन लाख रुपये मिळाले पूर्वी पत्र्याचं घर होतं आता स्लॅबचं घर झालेलं आहे शासनाच्या निधी पूर्ण मिळाले आपल्याला नागपुरातल्या दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्रातर्फे तीस मार्च ते दोन एप्रिल दरम्यान अतुल्य भारत या राष्ट्रीय महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे या महोत्सवात देशभरातल्या विविध राज्यातून आलेल्या कलाकारांनी पारंपरिक लोकनृत्य शास्त्रीय नृत्य तसंच गायन सादर केलं या महोत्सवात स्वादिष्ट व्यंजन हस्तशिल्प प्रदर्शन तसंच विक्री स्टॉल उभारण्यात आले आहेत याचबरोबर राष्ट्रीय चित्रकार शिबिरही भरलं असून त्यात आधुनिक चित्रकार आदिवासींसह चाळीस चित्रकार सहभागी झाले आहेत नागपूरच्या महापौर नंदा जिचकार यांच्या हस्ते महोत्सवाचं उद्घाटन झालं भारत वर्षातील लोकनृत्य कलाकार शास्त्रीय नृत्य कलाकार गायक असा एक अनोखा संगम या मंचावर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे त्याचबरोबर राष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त पुरस्कार प्राप्त जे हस्तशिल्प कलाकार आहेत त्यांचे वस्तूंची प्रदर्शनी आणि त्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की ते आपल्या वस्तूंचं प्रात्यक्षिक इथे दाखवणार आहेत त्या वस्तू कशा बनवल्या जातात हा सर्वात महत्वाचा आणि वेगळा भाग या महोत्सवाचं आकर्षण आहे अहमदनगर इथं देशातल्या एकशे ऐंशीव्या पारपत्र कार्यालयाचं आज लोकार्पण करण्यात आलं यापूर्वी देशातल्या मोठ्या शहरात फक्त ऐंशी ठिकाणी पारपत्र काढण्याची सुविधा होती मात्र आता या कार्यालयांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे वेळ पैसा आणि श्रमाचीही बचत होणार असल्याचं खासदार दिलीप गांधी यांनी यावेळी सांगितलं लवकरच प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात म्हणजे देशातल्या पाचशे त्रेचाळीस मतदारसंघात पारपत्र सेवा सुरू करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचं परराष्ट्र सचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांनी सांगितलं महाराष्ट्रात जे एकूण नवीन वीस पासपोर्ट कार्यालय आपण जाहीर केलेले आहेत त्याच्यातलं एका आठवड्यात आपण हे तिसरं उद्घाटन या ठिकाणी घेतो आहोत या आठवड्यात सव्वीस तारखेला अलनेमध्ये उद्घाटन झालं एकोणतीसला बीडमध्ये झालं आणि आज जे आहे एकतीस तारखेला आपण अहमदनगरचं उद्घाटन करतो हनुमान जयंतीच्या निमित्तानं भारत सरकारनं या शहराला या जिल्ह्याला दिलेली ही एक छोटीशी भेट कापूस म्हणजे पांढरं सोनं यावर्षी राज्यात गुलाबी बोंडाळीचा प्रादुर्भाव वाढल्यानं कापसाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे बोंडाळीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या वतीनं विकसित केलेल्या ट्रॅक्टरचलित मोबाईल शेडर यंत्राचं प्रात्यक्षिक आज जलालपूर इथं शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आलं या पद्धतीमुळे बोंडाळीच्या प्रजननाला आळा बसतो आणि बोंडाळीचा प्रादुर्भाव कमी होतो असं संचालक डॉक्टर प्रदीप इंगोले यांनी यावेळी सांगितलं या प्रात्यक्षिकाच्या वेळी कृषी क्षेत्रातले अनेक मान्यवर आणि मोठ्या संख्येनं शेतकरी उपस्थित होते 
केंद्र सरकार चित्रपट विभाग और मुंबईत रॉयल थाई कॉन्सुलेट जनरल वतीन मुंबईत आयोजित थाई महोत्सव आज समारोप हो रहा है तीन दिवस महोत्सव विविध प्रकार से लघुपट चित्रपट भयपटाबरबर एनिमेशन फिल्म्स दाख्या विनोदी नाटका की मेजवानी ही रसिकां मिला महोत्सव मुंबईकर थाई चित्रपटांसोत खाद्य प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारे थाई संस्कृति अनुभवा मिलत है गेवी पुण् थाई महोत्सव आयोजन कर सतत दुष्काबर शरी आत्महत्ये समस्यन ग्रासले उस्मानाबाद जिहतर गेवी चांगला पाउस तिथिल शेक पारंपरिक पिकाबरबर क्विनिओ हे पीक घरवत हा प्रयोग यशस्वी ठरत दिस क्विनिओ हे पीक प्रामुख्याने अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकेत घेतलं जातं त्यात प्रथिनं खनिज आणि लोहाचं प्रमाण चांगलंय त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याला चांगली किंमत मिळते या पिकाला उस्मानाबाद जिल्ह्यातलं हवामान मानवलं आणि इथल्या शेतकऱ्यांनी क्विनिओचं पीक घ्यायला सुरुवात केली पीक मुरमाळ मेडियम अशा जमिनी होत ह्या पिकाला फक्त चोपची जमीन चालत नाही जिथे चिवड लागते जिथे पाणी लागते अशी जमीन चालत नाही हा आपला पहिला प्रयोग आहे आपल्या जिल्ह्यामध्ये ह्या शेतकऱ्यांनी केलेला आणि ते करत असताना यांनी सरस्वती मेमोरियल ट्रस्ट सोबत एक कॉन्ट्रॅक्ट करून करार करार करून ही पीक घेतलेला आहे आणि करारापोट यांना शंभर रुपये किलो प्रति या दरानं खरेदीचं त्यांनी या कंपनीसोबत करार केलेला आहे शंभर रुपये हा जर भाव आपण जर बाजारामध्ये धरला तर निश्चितपणे इतर पिकापेक्षा चांगलं पीक परवडू शकतं महाराष्ट्रासह राजस्थान गुजरात आणि मध्य प्रदेश मधले शेतकरीही हे पीक घेऊ लागले एका एकर मध्ये सात ते आठ क्विंटल उत्पन्न मिळत त्यातून किमान ऐंशी हजार रुपये मिळतात कमी पाण्यात घेता येणाऱ्या या पिकाला रासायनिक खताचीही गरज भासत नाही त्यामुळे उस्मानाबाद सारख्या दुष्काळी जिल्ह्याचं चित्र बदलण्यासाठी या पिकाची शेती निश्चितच फायदेशीर ठरू शकते भुसावळ तालुक्यात दीपनगर इथं नव्यानं उभारण्यात येणारा सहाशे साठ मेगावॅटचा वीज निर्मिती प्रकल्प राज्याच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरेल असं प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री आणि जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलं दीपनगर औष्णिक वीज प्रकल्प केकत निंबोरा इथलं दोनशे वीस केव्हीचं उपकेंद्र यावल तालुक्यातल्या विरोंदा कोठली आणि करकी उपकेंद्रांचं आणि महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या आठ उपकेंद्रांचं भूमिपूजन त्यांनी केलं त्यावेळी ते बोलत होते जिल्ह्यात सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून दुर्गम आदिवासी पाड्यांवर वीज पोचवण्याच्या प्रयत्नांचा फायदा होत आहे असंही ते म्हणाले केंद्राच्या सूचनेनुसार पंचवीस वर्षांपेक्षा जुने प्रकल्प टप्प्याटप्प्यानं बंद करण्यात येणार असून पर्यावरणाची हानी न करणारे प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचं ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं साहित्यात वास्तववादी लिखाण नसल्यानं आणि काल्पनिक तसंच आभासी साहित्यामुळे विद्रोह वाढत असल्याचं मत विद्रोही कवयित्री दिशा शेख यांनी व्यक्त केलं सोलापूरमध्ये आयोजित राज्यस्तरीय कवी आणि काव्य वाचन संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून त्या काल बोलत होत्या समाज व्यवस्था ठराविक लोकांच्या हातात जाते धार्मिक होते तेव्हा सामान्य माणसाला न्याय मिळत नाही आणि विद्रोह निर्माण होतो आपल्या व्यथा आणि संघर्ष शब्दरूपात मांडून भावी पिढीला संघर्षासाठी तयार करणं हे विद्रोही साहित्याचं काम बनलं पाहिजे असंही त्या म्हणाल्या सोलापूरमधल्या आधार बहुउद्देशीय सामाजिक विकास संस्थेच्या वतीनं जाणीवा परिवर्तनाच्या हे ब्रीद घेऊन हे संमेलन भरवण्यात आलं आहे साहित्यिक श्रीकांत मोरे यांच्या हस्ते या संमेलनाचं उद्घाटन झालं राज्यभरातले अनेक कवी या संमेलनाला उपस्थित होते पेपर फुटीमुळे रद्द झालेली सीबीएसई बारावी अर्थशास्त्र विषयाची फेरपरीक्षा पंचवीस एप्रिलला घेण्यात येईल असं केंद्रीय शिक्षण सचिव अनिल स्वरूप यांनी जाहीर केलं नवी दिल्लीत काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते दहावीची गणित विषयाची फेरपरीक्षा केवळ दिल्ली आणि हरियाणातच होईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं मात्र या फेरपरीक्षेची तारीख स्वरूप यांनी यावेळी जाहीर केली नाही या तारखेची घोषणा नंतर करण्यात येईल महाराष्ट्रात ही फेरपरीक्षा होणार नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे 
भारताबाहेर पेपर फुटी झाली नसल्यामुळे परदेशात फेरपरीक्षा होणार नाही असंही स्वरूप यांनी स्पष्ट केलं छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज पुण्यतिथी छत्रपतींच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या रायगड किल्ल्यावर आज शिवाजी महाराजांना पुण्यतिथीनिमित्त आदरांजली वाहण्यात आली यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी समाधीस्थळी जाऊन अभिवादन केलं शिवभक्तांनी रायगडाचा किल्ला फुलून गेला होता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार त्यांची प्रेरणा देशाच्या प्रगतीसाठी मार्गदर्शक ठरेल असं सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी यावेळी सांगितलं छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचं प्रेरणास्थान असून जगात अनेक राष्ट्र आणि संघटनांनी शिवाजी महाराजांचा आदर्श समोर ठेवला होता असं ते म्हणाले आज जातपात विसरून समाजानं एकत्र येण्याची गरज असल्याचं ते म्हणाले श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळाच्या वतीनं दिला जाणारा श्री शिवपुण्यस्मृती रायगड हा पुरस्कार शिवभक्त प्रतिष्ठान पंढरपूर यांना देण्यात आला जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण स्थानिक आमदार भरत गोगावले आमदार विनायक मेटे प्रशांत ठाकूर यावेळी उपस्थित होते मोहन भागवत यांनी पाचाड इथं जाऊन राजमाता जिजाऊंच्या समाधीचं दर्शन घेतलं सामाजिक क्रांतीचं ठिकाण असलेल्या महाड इथल्या चवदार तळालाही त्यांनी भेट दिली मुंबईत विधानभवनातही महाराजांच्या सिंहासनाधिष्ठित पुतळ्याला आमदार अॅडव्होकेट आशिष शेलार यांनी पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली यावेळी सचिवालयातले अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते मराठीतले पहिले श्रेष्ठ संगीत नाटककार बळवंत पांडुरंग किर्लोस्कर उर्फ अण्णासाहेब किर्लोस्कर यांची आज जयंती संगीत नाटकांचं युग सुरू करणारे रंगकर्मी म्हणजे अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत सौभद्र आणि संगीत शाकुंतल ही त्या काळी गाजलेली त्यांची नाटकं मराठी भाषेतलं पहिलं संगीत नाटक संगीत शाकुंतल लिहून अण्णासाहेबांनी अठराशे ऐंशी साली संगीत नाटकांची परंपरा सुरू केली वयाच्या बाराव्या वर्षापर्यंत कानडी आणि मराठी भाषांचा अभ्यास त्यांनी घरीच केला नंतर कोल्हापूर आणि धारवाड इथं शिक्षणासाठी राहून मुलकी परीक्षेपर्यंत शिक्षण घेतलं अल्लाउद्दीनच्या चितूरगडावरील स्वारी संगीत रामराज्य वियोग ही नाटकंही त्यांनी लिहिली निस्सिम भक्तीचा आदर्श रूप असलेल्या रामभक्त हनुमानाची आज जयंती चैत्र पौर्णिमेला सूर्योदयाच्या वेळी अंजनीच्या पोटी मारुतीचा जन्म झाला वरुण देवाची आराधना केल्यावर मारुतीचा जन्म झाल्यामुळे त्याला पवनपुत्र असंही म्हटलं जातं याच पवनपुत्राच्या मदतीनं श्रीरामानं लंकेतून सीतेला सुखरूप परत आणलं रामासोबत भक्तिभावानं एकरूप झाल्यामुळे त्याला रामभक्त हनुमान असंही संबोधलं जातं या दिवशी मारुतीला शेंदूर तेल तसंच रुईची फुलं वाहिली जातात संकटसमयी आपल्या भक्तांच्या मदतीला धावून जाणारा हनुमान हा सर्वांसाठी संकट मोचन म्हणून उभा राहतो त्यामुळेच प्रत्येक गावच्या वेशीवर हनुमान मंदिर स्थापन केलं जातं हनुमानाला भगवान शिवाचा अकरावा अवतार समजलं जातं देशभर हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी होत आहे भाविकांनी सकाळपासूनच हनुमान मंदिरात दर्शनासाठी रांगा लावल्या आहेत मंदिरांबरोबरच घराघरात देखील हनुमानाची विशेष पूजा अर्चा केली जात आहे देशात अनेक ठिकाणी हनुमानाची महाआरती आणि भंडारे आयोजित करण्यात आले आहेत हनुमान जयंतीच्या निमित्तानं हनुमानाच्या मंदिरांना विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे जयंतीचं औचित्य साधून वाराणसीत आज शोभायात्रा काढण्यात आली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हनुमान जयंतीनिमित्त देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत नाशिक शहर आणि जिल्ह्यात हनुमान जयंती उत्सव भक्तिभावानं आणि उत्साहात साजरा झाला हनुमानाचं जन्मस्थान असलेल्या त्र्यंबक जवळच्या अंजनेरी पर्वतासह गोदावरी आणि नासर्डी नदीच्या संगमावरच्या 
आगरटाकळी इथल्या ऐतिहासिक रामदास स्वामी मठात जन्मोत्सवासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती समाजात बाल उपासनेबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी समर्थ रामदासांनी देशभरात अनेक ठिकाणी हनुमान मूर्तीची स्थापना केली होती त्यापैकी टाकळिया मठातली मूर्ती ही पहिली मूर्ती असल्याचं इतिहास तज्ज्ञ मानतात दरवर्षी रामनवमी ते हनुमान जयंती या काळात तिथं मोठा उत्सव असतो या प्राचीन मंदिरात समर्थ रामदास स्वामींनी वास्तव्य असणारी भूमिगत जागाही अस्तित्वात आहे या मंदिराला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी भेट दिल्याची नोंद असल्याचं सांगितलं जातं हनुमान जयंतीनिमित्त बुलढाणा जिल्ह्यातल्या नांदुरा इथल्या एकशे पाच फूट हनुमान मूर्तींची पूजा करण्यात आली नांदुरा इथली ही मूर्ती भारतातली सर्वात उंच मूर्ती आहे या मूर्तीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती जिल्ह्यातही खामगाव इथल्या फरशी हनुमान मंदिरात बाल हनुमानाला पाळण्यात घालून जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला नागपूर मधल्या राजाबाक्षा इथल्या हनुमान मंदिरात भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती शहरातल्या इतर हनुमान मंदिरातही जन्मोत्सवानिमित्त महाप्रसाद आणि विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे संध्याकाळी शोभायात्राही निघणार आहे आता क्रीडावृत्त मियामी खुल्या टेनिस स्पर्धेत आज महिला एकेरीत स्लोएन स्टीफन्स आणि जेलेना ओस्टापेन्को यांच्यात अंतिम फेरीसाठी लढत होणार आहे स्लोएन स्टीफन्स ही अमेरिकी खुल्या टेनिस स्पर्धेची तर जेलेना ही फ्रेंच खुल्या टेनिस स्पर्धेची विजेती आहे पुरुषांच्या एकेरीत अमेरिकेचा जॉन इस्नर आणि जर्मनीचा अलेक्झांडर वेरवे यांच्यात उद्या विजेतेपदासाठी लढत होणार आहे मुंबईत सुरू असलेल्या महिला तिरंगी क्रिकेट टी ट्वेंटी स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडचा सत्तावन्न धावांनी पराभव करत विजेतेपद पटकावलं प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाच्या संघानं चार बाद दोनशे नऊ धावा केल्या कर्णधार एम एम लँगिंगनं बिनबाद अठ्ठ्याऐंशी धावा केल्या तिला ई जे विलानीनं चांगली साथ दिली विलानीनं एक्कावन्न धावा केल्या या जोडीनं चौथ्या गडासाठी एकशे धावांची भागीदारी केली इंग्लंडकडून जे एल गलनं दोन गडी बाद केले इंग्लंडच्या धावाची सुरुवात खराब झाली आणि ठराविक अंतरावर त्यांचे गडी बाद होत गेले इंग्लंडतर्फे एन आर सिवरनं सर्वाधिक पन्नास धावा केल्या ऑस्ट्रेलियातर्फे एम शूट आणि ए गार्डनरनं प्रत्येकी दोन गडी बाद केले इंग्लंडच्या संघानं नऊ बाद एकशे धावा केल्या धुळे जिल्ह्यातले काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष रामराव सीताराम पाटील यांचं आज पहाटे निधन झालं ते ब्याण्णव वर्षांचे होते संरक्षण राज्यमंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे तसंच भाजपाचे प्रांतिक सदस्य सुरेश रामराव पाटील यांचे ते वडील होते पाटील साक्री साखर कारखान्याचे संस्थापक आणि धुळे जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्षही होते पाटील यांच्या पार्थिवावर साक्री या त्यांच्या मूळ गावी अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत हवामान वृत्त राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात वाढ झाली आहे आज बुलढाणा जिल्ह्यातल्या खामगाव इथं चव्वेचाळीस पूर्णांक सहा अंश सेल्सिअस अशा सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली येत्या तीन दिवसात विदर्भात अकोला अमरावती बुलढाणा वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेची लाट येणार आहे अशी माहिती हवामान विभागानं दिली आहे ठळक बातम्या पुन्हा एकदा स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनचा आज जयपूरमध्ये होणार समारोप तंत्रज्ञांनी विकसित केलेलं सॉफ्टवेअर किंवा ऍप लवकरच उपयोगात येणार उद्यापासून नवं आर्थिक वर्ष नवे बदल प्राप्तीकराच्या उपकरात वाढ ई वे बिलाची सक्ती करदात्यांच्या सोयीसाठी बँकांचे व्यवहार आज रात्री आठ वाजेपर्यंत सुरू दोन एप्रिलला मात्र आरटीजीएस एनईएफटी व्यवहार बंद छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज पुण्यतिथी रायगडसह राज्यभर महाराजांना मानवंदना संगीत नाटकांच्या गौरवशाली परंपरेची मुहूर्तमेळ रोवणाऱ्या अण्णासाहेब किर्लोस्करांची आज जयंती आणि 
हनुमान जयंती निमित्त देशभर संकट मोचकाची आराधना महाआरती भंडाऱ्यांचं आयोजन याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी सात वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार